بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب اسلامک سولیوشن چینل میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک سولیوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ مراز کے حوالے سے جو ایک منصوب پتھر ہے اس کے بارے میں بتائیں گے جس میں جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ہوا میں معلق ہے ہوا میں معلق اس پتھر کے بارے میں تو آپ کو بتایا ہی جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو واقعہ مراج اور سائنس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ واقعہ مراج کیا ہے واقعہ مراج کے چند نصیحت آمیز پہلو کیا ہیں اور شب مراج کا موجہ کیا ہے سب سے پہلے تو واقعہ مراج اور سائنس کے بارے میں اگر بات کریں تو ارشاد باری تعالی ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقسا اور پھر اس سے آگے تک لے گئے واقعہ مراج کی حقیقت کو دور جدید کی سائنسی ایجادات نے ثابت کر دیا ہے بندہ سات سمندر پار کسی دہات میں بیٹھا ہے اور ویڈیو لنک سے تصویر اور آواز کے ساتھ بات کر رہا ہے ایک ہی وقت پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی موجود ہے بزریہ کمپیوٹر براہ راست مشاہدہ ہو رہا ہے اور موجزات مشاہدات و کشف و کرامات جیسے روحانی معاملات کے منکرین کی اقلی دلیلوں کو سائنس نے مسترد کر دیا ہے ٹیلی ویجن آئی فون آئی پائیڈ سکائپ اور دیگر ویڈیو آلات کی مدد سے لائیو نشریات سے مستفید ہونے والے اللہ تعالیٰ کے کن فیقون سے کیوں کر انکاری ہو سکتے ہیں انبیاء کے کمالات کو موجزات کہا جاتا ہے اولیاء کرام کے کمالات کو کرامات کہتے ہیں اور اقلی کمالات کو سائنسی ایجادات کہا جاتا ہے صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے مستند روایات ثابت ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سلام کا جواب سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبر مبارک سے ارشادات و ہدایات سنی سوتے یا جاگتی حالت میں زیارت و ملاقات ہوتی تھی دور جدید میں ٹیلی فون کی ایجاد نے حیران کر دیا چند سال پہلے تک جب یہ سنتے تھے کہ ایک ایسا فون بھی ایجاد ہوگا جس میں آواز کے ساتھ تصویر بھی دکھائی دے گی تو حیرانی پریشانی میں بدل جاتی تھی لیکن آج دنیا کے پسماندہ علاقوں میں بھی بذریعہ آئی فون آئی پیڈ تصویر کے ساتھ بات کی سہولت موجود ہے اگر یہ کہا جائے کہ آواز اور تصویر کے ساتھ براہ راست گفتگو کرنے والے لوگ زندہ ہیں تو روحانی نگاہ کے لیے قلب کا زندہ ہونا شرط ہے جس طرح بجلی کے بغیر سائنسی ایجادات بیکار ہیں اسی طرح روحانی پاور کے بغیر روحانیات سمجھنا محال ہے جو لوگ روحانی کیفیات سے محروم ہیں ان کے ہاں بارہ مہینے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے اندھیرے میں اس ایک دوسرے کی آواز تو سنائی دیتی ہے صورت دکھائی نہیں دیتی موجات و کرامات کی حقیقت اقلی دلیلوں سے بیان نہیں کی جا سکتی ام المومنین حضرت ممونہ سے روایت ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے لبائک لبائک فرمایا اور اس کے فوراں بعد نصرت نصرت فرمایا المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ الفاظ فرمانے کی کیا وجہ تھی آپ نے فرمایا کہ عمر بن سالم صحابی اپنے سرف سے سفر سے مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہیں اور راستے میں انہیں قریش مکہ سے حملے کا خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیے اور میں جواب میں یہ کہہ رہا تھا لبائک لبائک میں نے آپ کی مدد کر دی ہے اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ صحابی ہزاروں میل کے فاصلے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطے میں تھے ان کے سینوں میں روحانی ویڈیو لنک نصب تھا مکہ مکرمہ کے مسجد اقصہ تک ایک عام آدمی بزریہ ہوائی جہاز پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس وزیع و عریض کائنات کے مالک ہیں کن فیاکون کہتے ہیں وہ اپنے خاص بندوں اور محبوب ہستیوں کو پلک چپکتے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے کیا سورت النجم کی آیت مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی مائیت میں اپنے حبیب کو عرش تک پہنچانے کا انتظام کیا اور عرش تک کا سفر بھی کرایا 
صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیت اللہ شریف کے پاس سوئے ہوئے تھے کہ تین فرشتے آئے آپ کو اٹھا کر آب زمزم کے پاس لٹایا جبرائیل نے شک صدر کر کے اسے پاک پانی سے دھویا پھر آپ کو براک پر سوار فرمایا آپ بیت المقدس تشریف لے گئے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے آپ نے ان کی امامت کرائی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت یوسف سے تیسرے آسمان پر حضرت یاہیا اور حضرت عیسیٰ سے اور چوتھے پر حضرت ادری سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر حضرت ہارون چھٹے پر حضرت موسا سے ملے ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم کو بیت المامور سے ٹیک لگائے تشریف فرما دیکھا ان سے ملاقات ہوئی پھر حضور صدرت المنتہا کی جانب بلند ہوئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور وہاں مومنوں سے کیے وعدوں کے سمرات دیکھے پھر آپ نے جہنم دیکھی اور وہاں ہولناک عذاب دیکھے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں پتھر اور لوہا بھی ڈالا جائے تو وہ آنے واحد میں اسے مجسم کر دے پھر آپ صدرت المنتہا تشریف لے گئے جسے اللہ کے نور نے ٹانپ رکھا تھا اس نوز نے حضور کو حصار میں لے لیا اور پھر حبیب اور محبوب میں رو برو ملاقات ہوئی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور نے شب معراج اپنے رب کی زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو دو مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا ایک مرتبہ زمین پر اور دوسری مرتبہ صدرت المنتہا کے پاس حضرت ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے صدرت المنتہا تک لے جایا گیا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح اور پھل مٹکوں کے برابر ہیں پھر اس کو ڈھانپ لیا گیا اور وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اس نے حسن جمال کو بیان نہیں کر سکتا پھر اللہ نے وہی نازل فرمائی اور مجھ پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی میں وہاں سے اتر کر موسا کی طرف آیا انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے امت پر کیا فرض کیا ہے میں نے کہا پچاس نمازیں موسا نے کہا اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور ان کو گٹانے کی درخواست فرمائیے آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں چنانچہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا اور عرض کی اے پروردگار میری امت پر ان نمازوں کو کم کریں چنانچہ میں بار بار اپنے رب اور موسا کے درمیان آتا جاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا توحفہ اور این الیقین کی دولت لے کر لوٹے حضور نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اگر کسی کو نوز بلّہ موزہ معراج پر شبہ ہے وہ وقت اور فاصلوں کو سائنس کی آنکھ سے سمٹتا ہوا دیکھ لے مشرقین مکہ کو بھی موزہ معراج پر شبہ تھا اب یہاں پر جو بات ہے اصل اور بنیادی وہ یہ کہ ابھی تک کچھ احباب اس پتھر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں گے شب معراج کے موزے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس پتھر کی تصویر کے ساتھ سعودی عرب کے ایک شہر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ چاند کی بیس سے پچیس تاریخ تک یہ پتھر زمین سے پندرہ سینٹی میٹر بلند ہو جاتا ہے ایک اور روایت بھی ہے اور وہ یہ روایت ہے کہ یہ ہر سال جب واقع معراج کا دن آتا ہے تو اس دن بھی یہ اپنی جگہ سے اوپر کو اٹھتا ہے ان تمام روایات میں جب دیکھا گیا اور پوچھا گیا تو کسی قسم کی سچائی ابھی تک معلوم نہیں ہوئی یہ پتھر جہاں پر موجود ہیں یہ اسی جگہ پر موجود ہیں اور ان پتھروں کی کسی بھی طرز پر یہ بات سامنے نہیں آئی ان پتھروں کے بارے میں کہ یہ پتھر اپنی جگہ سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں ان پتھروں کے بارے میں ابھی تک تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ صرف تصویروں کی حد تک تو یقین رکھتے ہیں لیکن حقیقی اگر دیکھا جائے حقیقت کو دیکھا جائے تو کوئی پتھر ایسا نظر نہیں آتا جو بھی پتھر نظر آتا ہے وہ کسی نہ کسی سہارے سے کھڑا ہوا ہے واقع مراج کے چند ایسے پہلو بھی ہیں جنہیں نصیحت آمیز پہلو کہا جاتا ہے نصیحت آمیز پہلو کیا ہے سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ بے نمازی کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزک کے مشاہدہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جبریل امین تجمانی کے حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کی سیر کرتے ہوئے ایک موقع پر ملاحظہ فرمایا کہ ایک بدنصیب قوم سخت تکالیف میں مبتلا ہے انہیں زمین پر چت لٹا کر ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں پر 
घुसला जा रहा है इस हालत को देखकर हजूर सल्लाम बहुत अफसोस करते हुए हजरत जब्राहल इस्लाम से फरमाया कि जब्राहल ये कौन बदनसीब लोग हैं इन्हें ये अजाब क्यों दिया जा रहा है हजरत जब्राहल ने अर्ज किया या रसोल्ला ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे और ना नमाज के लिए मस्जिद को जाते थे जो सर अल्लाह के सामने नहीं झुकता वही सर यहाँ कुचला जा रहा है अल्लाह ताला हम सब का हाम यनासर हो और हमें नमाज पढ़ने की तोफ़ी का ताफ़रमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन